హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు గౌడ్ జాబ్స్ ఎడ్యుకేషన్ లాస్ట్ క్లాస్లో మనం ఖచ్చితమైన ఘనమూల విలువలు కనుగొనడం చూస్తాం ఈ క్లాస్లో మనం చూసే ఏంటంటే ఖచ్చితమైన వర్గమూలమిక విలువలు కనుగొనడం చూస్తాం సో వీడియో నచ్చితే మీరు లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఎందుకంటే మా నుండి ఇంకో వచ్చే మీరు వచ్చే ప్రతి అప్డేట్ మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే మీకు ముందుగానే మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది సో అది మీకు యూజ్ఫుల్గా ఉంటుంది సో సో ఖచ్చితమైన వర్గమూలం ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే ఫస్ట్ మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే నంబర్ ఏదైతే ఉందో నంబర్ అంటే సంఖ్య సంఖ్య యొక్క స్క్వేర్ అంటే వర్గము సో వన్ స్క్వేర్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో వన్తో రెండు అవుతుంది మనకు టూ స్క్వేర్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో టూ స్క్వేర్ వాల్యూ మనకు ఫోర్ వస్తుంది త్రీ స్క్వేర్ నైన్ వస్తే ఫోర్ స్క్వేర్ సిక్స్టీన్ ఫైవ్ స్క్వేర్ ట్వంటీ ఫైవ్ సిక్స్ స్క్వేర్ థర్టీ సిక్స్ సెవెన్ స్క్వేర్ ఫార్టీ నైన్ ఎయిట్ స్క్వేర్ సిక్స్టీ ఫోర్ నైన్ స్క్వేర్ ఎయిటీ వన్ అండ్ టెన్ స్క్వేర్ హండ్రెడ్ ఘనమూల విలువలు కనుగొనడంలో మనకు యూనిక్ ప్లేసెస్ వస్తాయి అంటే యూనిక్ ప్లేస్లో వచ్చే వాల్యూస్ ఏవైతే ఉందో అవి యూనిక్గా వస్తాయి అంటే ఏ నంబర్ కూడా మళ్ళీ మనకు రిపీట్ అవ్వదు కాకపోతే వర్గమూలం యొక్క విలువలు కనుగొనడంలో మనకు కొన్ని నంబర్స్ మళ్ళీ రిపీట్ అవుతూ ఉంటాయి ఇప్పుడు మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే వన్ స్క్వేర్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో వన్ స్క్వేర్ వాల్యూ అనేది మనకు వన్ వర్గం యొక్క విలువ అనేది వన్తో రెండ్ అవుతుంది సిమిలర్గా నైన్ స్క్వేర్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో అది కూడా ఎయిటీ వన్ వన్తో రెండ్ అవుతుంది అంటే యూనిట్ ప్లేస్లో వన్ వస్తే ఇక్కడ మనకు రెండు ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అయితే ఆ స్క్వేర్ రూట్ ఏదైతే ఉందో అది వన్ తోటి అయినా ఎండ్ అవ్వచ్చు లేదంటే నైన్ తోటి అయినా ఎండ్ అవ్వచ్చు సో వన్ వస్తే మనకు రెండు ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి వన్ ఆర్ నైన్ రెండు మనకు యూనిట్ ప్లేస్లో వన్ వస్తే వన్ తోటి అయినా నైన్ తోటి అయినా రెండింటిలో ఏదో ఒక సంఖ్య తోటి ఎండ్ అవుతుంది సిమిలర్గా టూ స్క్వేర్ ఫోర్ ఎయిట్ స్క్వేర్ సిక్స్టీ ఫోర్ అంటే యూనిట్ ప్లేస్లో ఫోర్ వచ్చింది అనుకోండి ఫోర్ వస్తే అది టూ స్క్వేర్ అయిన తోటి అయినా ఉండవచ్చు లేదంటే ఎయిట్ స్క్వేర్ తోటి అయినా ఉండవచ్చు సో టూ ఆర్ ఎయిట్ యూనిట్ ప్లేస్లో మనకు ఎండింగ్ అనేది ఫోర్ వాల్యూ ఇస్తుంది సిమిలర్గా త్రీ స్క్వేర్ నైన్ సెవెన్ స్క్వేర్ ఫార్టీ నైన్ సో త్రీ ఆర్ సెవెన్ ఈ రెండు వాల్యూస్ కూడా మనకు యూనిట్ ప్లేస్లో నైన్ తోటి ఎండ్ అవుతాయి ఫోర్ స్క్వేర్ సిక్స్టీన్ సిక్స్ స్క్వేర్ థర్టీ సిక్స్ అంటే ఫోర్ స్క్వేర్ వాల్యూ అయినా సిక్స్ స్క్వేర్ వాల్యూ అయినా రెండు కూడా మనకు సిక్స్ తో ట్రెండ్ అవుతాయి సో ఇవి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విలువలు అంటే వన్ స్క్వేర్ వాల్యూ అండ్ నైన్ స్క్వేర్ వాల్యూ ఎయిటీ వన్ రెండు కూడా మనకు వన్ తో ట్రెండ్ అవుతుంది టూ స్క్వేర్ వాల్యూ ఫోర్ అండ్ ఎయిట్ స్క్వేర్ వాల్యూ సిక్స్టీ ఫోర్ ఈ రెండు వాల్యూ కూడా మనకు ఫోర్ తో ట్రెండ్ అవుతాయి యూనిట్ ప్లేస్లో త్రీ స్క్వేర్ వాల్యూ నైన్ సిమిలర్గా సెవెన్ స్క్వేర్ వాల్యూ ఫార్టీ నైన్ ఈ రెండు కూడా మనకు నైన్ తో ట్రెండ్ అవుతాయి ఫోర్ స్క్వేర్ వాల్యూ సిక్స్టీన్ సిక్స్ స్క్వేర్ వాల్యూ థర్టీ సిక్స్ ఈ రెండు మనకు యూనిట్ ప్లేస్లో సిక్స్ తో ట్రెండ్ అవుతాయి నెక్స్ట్ ఫైవ్ స్క్వేర్ వాల్యూ అనేది యూనిక్గా ఉంటుంది ట్వంటీ ఫైవ్ వస్తుంది నెక్స్ట్ జీరో స్క్వేర్ లాస్ట్లో జీరో ఉంటే అది జీరోతోనే వస్తుంది వన్ టూ టెన్ ఏవైతే నంబర్స్ వస్తాయి యూనిట్ ప్లేస్లో వచ్చే వాల్యూస్ సిమిలర్గా లెవెన్ టు ట్వంటీ కూడా అవి నంబర్స్ యూనిట్ ప్లేస్లో వస్తాయి అంటే వన్ ఫోర్ నైన్ సిక్స్ ఫైవ్ సిక్స్ నైన్ ఫోర్ వన్ జీరో ట్వంటీ వన్ టు థర్టీ కూడా సేమ్ నంబర్స్ వస్తాయి వన్ ఫోర్ నైన్ సిక్స్ ఫైవ్ సిక్స్ నైన్ ఫోర్ వన్ జీరో ఇంకొకటి మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే యూనిట్ ప్లేస్లో వచ్చే వాల్యూస్ ఏవైతే ఉంటుందో మనకున్న డిజిట్స్ అంటే జీరో నుండి నైన్ వరకు మనకి ఏవైతే డిజిట్స్ ఉన్నాయో అందులో మనకి ఇక్కడ లేని డిజిట్స్ చూసుకుంటే సో జీరో అనే డిజిట్ వచ్చింది వన్ వచ్చింది టూ అనే డిజిట్ మనకి యూనిట్ ప్లేస్లో ఎండ్ అవ్వట్లేదు అంటే పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ ఏదైతే ఉందో పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ వాల్యూ అనేది టూ తోటి ఎండ్ అవ్వదు యూనిట్ ప్లేస్లో టూ తోటి ఎండ్ అవ్వదు పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో యూనిట్ ప్లేస్లో త్రీ తోటి ఎండ్ అవ్వదు త్రీ కూడా ఎక్కడ లేదు పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ వాల్యూ అనేది సెవెన్ తోటి కూడా ఎక్కడ ఎండ్ అవ్వదు అండ్ ఎయిట్ తోటి కూడా యూనిట్ ప్లేస్లో ఎండ్ అవ్వదు సో పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ వాల్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి టూ కానీ త్రీ కానీ సెవెన్ కానీ ఎయిట్ కానీ ఈ నెంబర్స్ తోటి అనేవి ఎండ్ అవ్వవు అంటే ఒకటి లా స్థానంలో వచ్చే విలువలు అవి మాత్రం ఎప్పటికీ రావు టూ త్రీ సెవెన్ ఎయిట్ ఈ ప్లేస్లో ఎప్పుడు కూడా నాకు యూనిట్ ప్లేస్లో వచ్చే వాల్యూస్ అనేవి టూ త్రీ సెవెన్ ఎయిట్ అనేది రావు ప్రాసెస్ మనం చూసినట్లయితే అంటే స్క్వేర్ రూట్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామనే మనం ప్రాసెస్ చూస్తే లాస్ట్ ప్రాబ్లంలో మనము క్యూబ్ రూట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి
యూనిట్ ప్లేస్లో వచ్చే విలువన్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ యూనిట్ ప్లేస్లో నాకు వన్ ఉంది మిడిల్ నంబర్స్ మనకు అవసరం లేదు యూనిట్ ప్లేస్లో వచ్చే వాల్యూ మనకు వన్ వస్తుంది యూనిట్ ప్లేస్లో వన్ వచ్చే నంబర్స్ మనకి ఏమున్నాయంటే వన్ స్క్వేర్లో మనకు వన్తో టెండ్ అవుతుంది వర్గం అనేది నైన్ స్క్వేర్ కూడా ఎయిటీ వన్ వన్తో టెండ్ అవుతుంది అంటే మనకు రెండు ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ వన్ అయ్యే ట్వంటీ వన్ స్క్వేర్ అండ్ అవుతుంది లేదంటే ట్వంటీ నైన్ స్క్వేర్ అండ్ అవుతుంది ఈ నంబర్ అనేది ఈ ఫోర్ ఫార్టీ వన్ ఏదైతే ఉందో ట్వంటీ వన్ ఆర్ ట్వంటీ నైన్ యొక్క స్క్వేర్ అవుతుంది ఈ రెండిట్లలో క్లారిటీ లేదు కాబట్టి ట్వంటీ వన్ ఆ ట్వంటీ నైన్ ఆ క్లారిటీ లేదు కాబట్టి ఈ టూకి నెక్స్ట్ నెంబర్ తోటి మనం మల్టిప్లై చేస్తాం సో టూకి నెక్స్ట్ నెంబర్ ఎంత అంటే టూ తర్వాత వచ్చే నంబర్ మనకు త్రీ కాబట్టి సో టూ ఇంటూ త్రీ రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తే మనకు వచ్చే వాల్యూ సిక్స్ ఈ సిక్స్ అనే నంబర్ ఏదైతే ఉందో ఈ సిక్స్ అనే నంబర్ తోటి ఇక్కడ మనకు లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉన్న వర్గం యొక్క విలువని కంపేర్ చేస్తాం సో మనకి ఇక్కడ సిక్స్ వస్తుంది ప్రాబ్లంలో ఇక్కడ సిక్స్ వస్తుంది కానీ మనకి ఇచ్చిన ప్రాబ్లంలో ఫోర్ ఉంది అంటే సంఖ్య తక్కువ ఉంది సో సంఖ్య తక్కువ ఉంటే ఈ రెండు సంఖ్యల్లో మనకు తక్కువ ఉన్న సంఖ్యని ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తాం అంటే మనకి ఏమొస్తుంది అంటే ఇక్కడ ట్వంటీ వన్ యొక్క స్క్వేర్ ఫోర్ ఫార్టీ వన్ అవుతుంది ఒకవేళ ఇక్కడ మనకు సిక్స్ నంబర్ వస్తే ఇక్కడ కూడా మనకు సిక్స్ ఈక్వల్గా ఉంటే ఈక్వల్గా ఉన్నా లేదంటే మనకు వచ్చిన ప్రాబ్లంలో మనకి ఇచ్చిన ప్రాబ్లంలో వాల్యూ ఎక్కువగా ఉన్న పెద్ద సంఖ్యకి ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తాం ఇక్కడ తక్కువగా సంఖ్య ఉంటే చిన్న సంఖ్య ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తాం సో అదొకటి గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది సో ఈ ప్రాబ్లం కూడా సేమ్ లాస్ట్ నుంచి టూ డేస్కి సపరేట్ చేస్తాం లెఫ్ట్ సైడ్ సెవెన్ ఉంది పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ కాదు సెవెన్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ కాదు తక్కువలో పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ ఎంత అంటే ఫోర్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అవుతుంది ఫోర్ ఏ నంబర్కి పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అంటే టూకి పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ నెక్స్ట్ యూనిట్ వాల్యూ నైన్ ఉంది నైన్ ఉంటే మనకు ఏ ఏ స్క్వేర్లో నైన్ వస్తుంది అంటే త్రీ స్క్వేర్లో నైన్ వస్తుంది సెవెన్ స్క్వేర్లో నైన్ వస్తుంది అంటే మనకు రెండు ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ మనకు ట్వంటీ త్రీ అన్నా లేదంటే ట్వంటీ సెవెన్ అన్నా స్క్వేర్ అవుతుంది ఇది సెవెన్ ట్వంటీ నైన్ ఈ రెండిట్లలో క్లారిటీ లేదు కాబట్టి టూకి నెక్స్ట్ నెంబర్ తీసుకుంటాం మళ్ళీ సేమ్ టూకి నెక్స్ట్ నెంబర్ ఎంత అంటే మళ్ళీ త్రీ ఏ సో టూ ఇంటూ త్రీ వాల్యూ ఎంత అంటే సేమ్ సిక్స్ వాల్యూ వస్తుంది ఇక్కడ సిక్స్ వస్తుంది మన ప్రాబ్లంలో ఎంత ఉందంటే ఇక్కడ సెవెన్ ఉంది అంటే గ్రేటర్ నంబర్ ఉంది సో గ్రేటర్ నంబర్ ఏంటంటే రెండిళ్ళలో త్రీ సెవెన్లో గ్రేటర్ నంబర్ మనకు సెవెన్ కాబట్టి సో దీని ఆన్సర్ ఎంత అంటే ట్వంటీ సెవెన్ అంటే ట్వంటీ సెవెన్ స్క్వేర్ వాల్యూ సెవెన్ ట్వంటీ నైన్ అవుతుంది ఈ ప్రాబ్లం చూస్తే లాస్ట్ నుంచి టూ డేస్ కాబట్టి సిక్స్ సెవెంటీ సిక్స్ని సపరేట్ చేసాం లెఫ్ట్ సైడ్ సిక్స్ ఉంది పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ కాదు సో సిక్స్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ కాబట్టి కాదు కాబట్టి తక్కువలో పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ ఎంత అంటే ఫోర్ ఫోర్ ఏ నంబర్కి పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అవుతుందంటే టూ అనే నంబర్కి పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అవుతుంది పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ టూకి పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ యూనిట్ వాల్యూ సిక్స్ ఉంది యూనిట్ వాల్యూ సిక్స్ అనేది మనకు రెండు స్క్వేర్లో ఎండ్ అవుతుంది ఫోర్ స్క్వేర్ సిక్స్టీన్తో ఎండ్ అవుతుంది సిక్స్ స్క్వేర్ థర్టీ సిక్స్ తోటి ఎండ్ అవుతుంది అంటే ట్వంటీ ఫోర్ అయినా కావచ్చు లేదంటే ట్వంటీ సిక్స్ అయినా కావచ్చు ఈ రెండిట్లలో ఏదో ఒక స్క్వేర్ అవుతుంది ట్వంటీ ఫోర్ ఆర్ ట్వంటీ సిక్స్ సో క్లారిటీ లేదు కాబట్టి ఈ టూకి నెక్స్ట్ నెంబర్ తీసుకుంటాం టూకి నెక్స్ట్ నెంబర్ ఎంత అంటే త్రీ టూ ఇంటూ త్రీ ఎంత అంటే సిక్స్ వస్తుంది వాల్యూ సిక్స్ వస్తుంది ఈ సిక్స్ ఇక్కడ మనకి సిక్స్ మనకు కూడా ప్రాబ్లంలో సిక్స్ ఉంది అంటే వాల్యూ రెండు మనకు ఈక్వల్గా అవుతున్నాయి టూ ఇంటూ త్రీ సిక్స్ మనకి ఇక్కడ ప్రాబ్లంలో కూడా సిక్స్ ఉంది అంటే రెండు వాల్యూస్ ఈక్వల్గా ఉన్నాయి రెండు వాల్యూస్ ఈక్వల్గా ఉన్న ప్రాబ్లంలో వాల్యూ ఎక్కువగా ఉన్న పెద్ద సంఖ్యకి ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తాం అంటే ఏం వస్తుందో మన ఆన్సర్ ట్వంటీ సిక్స్ యొక్క స్క్వేర్ సిక్స్ అంటే సిక్స్ అవుతుంది ఈ ప్రాబ్లం చూస్తే లాస్ట్ నుంచి టూ డేస్ అంటే నైన్ ఎయిట్ జీరో వన్ లెఫ్ట్ సైడ్ నైంటీ ఎయిట్ ఉంది పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ కాదు తక్కువలో పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ ఎంత అంటే సెవెన్ స్క్వేర్ ఫార్టీ నైన్ ఎయిట్ స్క్వేర్ సిక్స్టీ ఫోర్ నైన్ స్క్వేర్ ఎయిటీ వన్ సో దీనికంటే తక్కువలో పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ ఎంత అంటే ఎయిటీ వన్ ఎయిటీ వన్ యొక్క ఏ నంబర్కి పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అంటే అది నైన్కి పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ నెక్స్ట్ యూనిట్ వాల్యూ వన్ ఉంది వన్ ఉంటే మనకు వన్ స్క్వేర్లో వన్ వస్తుంది నైన్ స్క్వేర్ ఎయిటీ వన్ అంటే వన్ ఆర్ ఆర్ నైన్ తోటి ఎండ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంది అంటే నైంటీ వన్ లేదంటే నైంటీ
కంపారిజన్ చేస్తే వాల్యూ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే లెస్ నెంబర్ ఉంది రెండింటిలో లెస్ నెంబర్ ఎంత అంటే టూ సో వన్ వన్ టూ స్క్వేర్ వాల్యూ వన్ టూ ఫైవ్ డబుల్ ఫోర్ సో ఈ ప్రాబ్లం చూస్తే వన్ వన్ సిక్స్ సిక్స్ ఫోర్ లెఫ్ట్ సైడ్ వన్ వన్ సిక్స్ ఉంది పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ కాదు తక్కువలో పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ ఎంత అంటే టెన్ స్క్వేర్ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ ఏ నెంబర్కి పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అవుతుంది అంటే టెన్కి పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అవుతుంది యూనిట్ వాల్యూ ఫోర్ ఉంది కాబట్టి టూ స్క్వేర్లో రావస్తుంది లేదంటే ఎయిట్ స్క్వేర్లో కూడా సిక్స్టీ ఫోర్ ఛాన్సెస్ ఉంది అంటే వన్ నాట్ టూ లేదంటే వన్ నాట్ ఎయిట్ ఛాన్సెస్ ఉంది ఇక్కడ నాకు నెంబర్ టెన్ వచ్చింది కాబట్టి టెన్కి నెక్స్ట్ నెంబర్ ఎంత అంటే లెవెన్ టెన్ ఇంటూ లెవెన్ ఎంత అంటే వన్ టెన్ అవుతుంది కానీ మన ప్రాబ్లంలో వన్ వన్ సిక్స్ ఉంది అంటే గ్రేటర్ నెంబర్ ఉంది సో గ్రేటర్ నెంబర్ ఉన్నప్పుడు గ్రేటర్ నెంబర్కి ప్రిపెండ్స్ ఇస్తాం సో వన్ నాట్ ఎయిట్ స్క్వేర్ వన్ వన్ సిక్స్ సిక్స్ ఫోర్ లాస్ట్ నుంచి టూ డేస్ సపరేట్ చేస్తే వన్ థర్టీ టూ ఒకటి ట్వంటీ ఫైవ్ ఒకటి వన్ థర్టీ టూ అనేది పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ కాదు కాబట్టి తక్కువలో పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ ఎంత అంటే వన్ ట్వంటీ వన్ ఈ వన్ ట్వంటీ వన్ ఏ నెంబర్కి పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అంటే లెవెన్కి పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ నెక్స్ట్ యూనిట్ వాల్యూ ఫైవ్ ఉంది ఫైవ్ ఉంటే మనకు డైరెక్ట్గా ఫైవ్ ఏ రాస్తాం ఎందుకంటే ఇంకా వేరే ఏ ప్లేస్లో కూడా ఏ స్క్వేర్లో కూడా యూనిట్ ప్లేస్లో ఫైవ్ రాదు సో వన్ వన్ ఫైవ్ లాస్ట్ నుంచి టూ డేస్ సపరేట్ చేస్తే టూ నైన్ సపరేట్ ట్వంటీ నైన్ ఒకటి సిక్స్టీన్ అంటే సిక్స్ ఒకటి ట్వంటీ నైన్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ కాదు కాబట్టి దీనికంటే తక్కువలో పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఏ నెంబర్కి పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అంటే ఫైవ్కి పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ యూనిట్ వాల్యూ సిక్స్ ఉంది కాబట్టి ఫోర్ స్క్వేర్ సిక్స్టీ సిక్స్తో రెండ్ అవుతుంది సిక్స్ స్క్వేర్ థర్టీ సిక్స్ సిక్స్తో రెండ్ అవుతుంది సో క్లారిటీ లేదు కాబట్టి ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఆ ఫిఫ్టీ సిక్స్ తెలియదు కాబట్టి ఫైవ్కి నెక్స్ట్ నెంబర్ తీసుకుంటాం ఫైవ్కి నెక్స్ట్ నెంబర్ ఎంత అంటే సిక్స్ ఫైవ్ ఇంటూ సిక్స్ ఎంత అంటే థర్టీ వస్తుంది మరి మన ప్రాబ్లంలో ఎంత ఉందంటే ఇక్కడ ట్వంటీ నైన్ ఉంది అంటే లీస్ట్ నెంబర్ ఉంది తక్కువ సంఖ్య సో రెండింటిలో తక్కువ సంఖ్య ఎంత అంటే ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ సో ఇలా మనం ఎంత పెద్ద వర్గమూలమైన ఖచ్చితమైన వర్గమూలం విలువ అయినా ఫైండ్ అవుట్ చేయవచ్చు మనకు కొన్ని క్యూబ్స్ అనే విలువలు తెలిసి ఉండాలి ట్వంటీ క్యూ స్క్వేర్స్ విలువలు మనకు తెలిసి ఉంటే మనం ఏ సంఖ్య యొక్క వర్గమైన ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయవచ్చు వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇలా రోజు మీకు నోటిఫికేషన్స్ మీకు రోజు వీడియోస్ అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది దీనివల్ల మీకు ఎంతో బెనిఫిట్ ఉంటుంది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్